Hi all! So, in this video, we will discuss Skinner's Operant Conditioning. So, in this Skinner's Operant Conditioning, so what are the terms you must know? What is the punishment? What is reinforcement? So, how do you behavior influence the consequences? We will discuss this video. So, come let's uh, discuss about Skinner's Operant Conditioning in this video. Operant conditioning it was given by the behaviorist B. F. Skinner. So B. F. Skinner first in the, in the type of conditioning. So this is a type of operant conditioning. So there are two types of conditioning. One is respondent conditioning and one is operant conditioning. So respondent conditioning is behaviors. So, if you can see a suit on a path, you can see it. So, that is respondent conditioning. So, operant conditioning is the same as you can see. That is conscious control. Respondent conditioning is unconscious. Operant conditioning is conscious control. So, you can use the conscious use for training. Conditioning or training. So, that is operant conditioning. So, or method of learning is called the operant conditioning and Munadi Sonamari it was given by B. F. Skinner so it is based on rewards and punishment na Munadi Sonamari so ungul kadakira rewards rewards na paris so ungul kadakira dandana for a behavior ninge vandu or particular behavior veliya kaatam odu or in the environment la in a school or in a society, if you express a particular behavior, you will be able to get rewards, you will be able to get punishments, you will be able to get your behavior. This conditioning is a base idea. And also, the association is made between a behavior and a consequence. So, behavior is a pin of pin. So, you will be able to get a pin of pin. So, you will be able to get a pin of pin. உங்களுடைய character மாருது, உங்களுடைய behavior மாருது அப்படின்றுதா, இந்த operant conditioningல சொல்லிருக்காங்க, so இதில வந்து நாம் வந்து train பண்ண முடியும், condition பண்ண முடியும், conditioning நான் சீரமைக்கிறது, so நம்லால் ஒரு விஷயத்த conditioning பண்ணி கொண்டு வர முடியும், so as a teacher, teacher training, teacher training, so you must know this conditioning, so students எப்படி condition பண்ணிரது, so எப்படி வந்து சீரமைக்கிறது அப்படின்றுது, so இந்த experiment அது நாளதா மேனாக குட்திருக்காங்க for learning about the conditioning so இங்க வந்து 2 terms ரம்ப important and உங்களுக் தெரியினும் என்ன பாத்தினா reinforcement and punishment reinforcement நா எப்படி strengthening பண்டிரது so reinforces வந்து பாத்திங்க அப்படினா they are for the strengthening so you reinforcement is making something stronger. இன்னும் வந்து stronger ஆக்கிறதுக்கு reinforces help பண்ணும் and punishment என்றுது தான்தன. So, இதில் operant என்றுது word என்ன mean பண்ணதுன் பார்த்தீங்கள் it is a active behavior that operates upon the environment to generate consequences. அது ஒரு active behavior. அதுதான் நம் என்ன சொல்லும் operant என்று சொல்லும். So, நீங்கள் வந்து ஒரு எடுத்தில் ஒரு roomலியே இருக்கிறீர்கள் நான் நீங்கள் ஒரு behavior பண்டிரிங்க So, அந்த behaviorதா நம்ம operant, இதோ operate பண்ணிட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள். So, that is operant. So, அந்த behavior நம்ம conditioning பண்ணலாம் process of trainingல அப்படின்றுதா, இந்த experiment ஓட base. So, next பார்த்திங்க அப்படினா, இந்த BF Skinner experimentல, you must know about the box. So, இந்த BF Skinner experimentல, he used a Skinner box என்று சொல்வாங்க. So, on the box, he used rat for his experiment. So, on the rat, one 
லிவரை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இட் வில் கெட் அ ஃபுட் பெல்லட் ஸோ அதே வந்து அதை ப்ரெஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஃபுட் பெல்லட் டெலிவரி ஆகாது ஸோ இதில் வந்து லைட் யூஸ் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹி யூஸ்ட் அ பாக்ஸ் விச் இஸ் நோன் ஆஸ் தி பிஎஃப் ஸ்கின்னர் பாக்ஸ் ஸோ அதில் வந்து ஹி யூஸ் த லேப் அனிமல் ரேட் ஸோ தட் இஸ் அ செகண்ட் திங் and a liver will be there inside the box and also light red and green light rendu irku so and the rat vand uh, green light eriyumbodu and the liver press panichina it will get a food pellet so adukku saapadu kadaikum adhe vand red light eriyumbodu adu vand liver press panichu appadina or mild electric shock so electric shock vand varum and the rat ku ஸோ இதுதான் ரெண்டு ஸோ இந்த இடத்துல ஆப்பரண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த எலி போய் அந்த லிவரை ப்ரெஸ் பண்ண பண்ணுறது தான் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஆப்ரேட் இன் இன்சைட் த பாக்ஸ் ஸோ எந்த டைத்தில் அது ப்ரெஸ் பண்ண போகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கண்டிஷனிங் பண்ணுறோம் அந்த ரேட்டை ஒன்லி டு ப்ரெஸ் த லிவர் வென் த க்ரீன் லைட் இஸ் ஆன் ஸோ அப்போ தான் அதுக்கு ஷாக் கிடைக்காது இங்கே ஷாக்கு அப்படின்றது அதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் ஸோ இட் இஸ் அ பனிஷ்மெண்ட் and the reward is the food pellet so inge reward adukku parisa enna kadaikudhu food pellet so adu eppa vandu adukku reward kadaikudhu appa mottum dhaan liver press pannum appa green light area mudu mottum dhaan and the liver adu press panna podu and coming to the principles of operant conditioning so principles of operant conditioning portha varaiku paathinga na appadina there are several type of reinforcers first paathinga appadina positive reinforcers positive reinforcers portha varaiku paathina ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ உங்கள் இடத்துல ஒரு ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஜாப் போகிறீங்க வேலைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு போனஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த போனஸ் சேலரி தவிர உங்களுக்கு போனஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸஸ் ஸோ அது உங்களை இன்னும் நல்லா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணும் ஸோ தட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் ரீ ரீஇன்ஃபோர்ஸஸ் நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து இட் இஸ் அ ரிமூவல் ஆஃப் அ அன்ஃபேரபிள் ஈவெண்ட் ஸோ இப்போ ஒரு குழந்தை குழந்தை வந்து ரொம்ப அடம் பிடிக்குது ஸோ அந்த அடம் பிடிக்கிறது வந்து இட் இஸ் அன் அன்ஃபேவரபிள் பிஹேவியர் இல்லையா ஸோ அது அன்ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் அழு அழுகிறது அடம் பிடிக்கிறது ஸோ அதை வந்து போக்குறதுக்காக நீங்கள் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஐஸ்கிரீம் கொடுக்குறீங்க இல்லை வேறு ஏதாவது சாக்லேட் கொடுக்குறீங்க அந்த குழந்தை அழுகையை நிறுத்திடுது ஸோ அதை பேர் தான் நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸர் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பனிஷ்மெண்ட் பனிஷ்மெண்ட்லேயே ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் இன்னொன்று வந்து நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குழந்தைய நீங்கள் அடிக்கிறீங்க ஏதோ ஒன்று தப்பு பண்ணதுக்காக ஸோ தட் இஸ் பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் ஸோ அதனால் அந்த குழந்தை வந்து திருப்பி அந்த தப்பை பண்ணாது ஸோ தட் இஸ் பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு குழந்த தப்பாக ஏதோ மிஸ்பிஹேவ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அவங்களோட வீடியோ கேமை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிடுறீங்க டிவி டைமை கட் பண்ணுறீங்க ஸோ தட் இஸ் நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் ஸோ பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட்னால் டேரெக்டாக நீங்கள் அடிக்கிறது நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கிடைக்கிற சில ப்ளஷரான ஈவெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணுறீங்க வீடியோ கேம் சப்போஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதை வந்து கட் பண்ணிடுறீங்க ஸோ தட் இஸ் நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த எக்ஸ்டிங்ஷன் ஸோ எக்ஸ்டிங்ஷன் அப்படின்னா என்ன எக்ஸ்டிங்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேடிங் ஃபேடிங் அண்ட் டிஸப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த பிஹேவியர் ஸோ ஒரு பிஹேவியர் எப்போ மறைஞ்சி போகுது எப்போ ஃபேட் ஆகுது ஸோ அதுதான் வந்து எக்ஸ்டிங்ஷன் ஸோ தட் இஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் அண்ட் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ரண்ட் கண்டிஷனிங் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஷெடியூல்ஸ் ஸோ என்னென்ன ஷெடியூல்ஸ் ஷெடியூல்னா என்ன அந்த டைம் பீரியட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸோ தட் இஸ் டைம் பீரியட் ஸோ பை த ஸ்கின்னர் ஆப்ரண்ட் கண்டிஷனிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக ஸோ வி நோ தட் ஸோ ஒரு ரிவார்ட் கொடுக்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் பிஹேவியர் வந்து நம்மளால் ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியும் ஸ்ட்ராங் பண்ண முடியும் அதே வந்து அது வந்து பனிஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும்போது அந்த கேரக்டர் அந்த பிஹேவியர் வந்து ஃபேட் ஆகுது ஸோ இது மூலமாக நம்ம ஒரு ஸ்கெடியூல் மாதிரி போடுறாங்க ஸோ எப்படி வந்து இதை கொடுக்குறது இந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டையும் பனிஷ்மெண்ட்டையும் என்ன லெவலில் என்ன ரேட்டில் ஸோ எப்பப்பெல்லாம் இதை கொடுக்குறது கண்டினியூஸாக கொடுக்கலாமா இல்லை ஒரு ஃபிக்ஸட் டைம் வச்சுட்டு டென் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு அந்த மாதிரி டைம் ஃப்ரேமில் கொடுக்கலாமா ஸோ அதுதான் ஸ்கெ
ஸோ இந்த ஸ்கெடியூலில் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெஸ்பான்ஸ் ரேட் அண்ட் எக்ஸ்டிங்ஷன் ரேட் ஸோ ரேட்னாலே இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு டைம் ஸோ ஹியர் ரெஸ்பான்ஸ் ரேட் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரேட் அட் விச் த ரேட் ப்ரெஸ் த லிவர் ஸோ அந்த ரேட் ஸோ இங்கே ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்குது இட் இஸ் ஆர்ஏடி ஸோ இந்த ரேட் வந்து எவ்வளோ வேகமாக எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த லிவரை ப்ரெஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த ரேட் So that is response rate. So on the rat turn the vara response other than earlier. So other response rate. Extinction rate in NN party have not the rate at which the liver pressing dies out. So extinction now a fading or disappearance. So in the extinction rate of the brother the rate at which the liver pressing dies out. So other other panna may have low secret give up on the other rat. So so and also how quickly how well things are learned. so this is about the response rate and the extinction rate so next coming to the in the schedule le pathinga abna operant conditioning la reinforcement schedules la we have uh, different types of uh, schedules actually first coming to the continuous reinforcement so continuous reinforcement na enna pathinga and per la de continuous ah namada panna porom the reinforcement or strengthening process ah vande inda skinner panada continuous ah nama panna porom ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்ரி டைம் அந்த லிவர் அந்த ரேட் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஃபுட் அதுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து அப் எப்பவுமே போய் அதை லிவரை ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபுட் எடுக்கிறத அதுக்கு கற்றுக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஸோ எவ்ரி டைம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பிஹேவியர் அதை எக்ஸிபிட் பண்ணும்போது ஒரு ரிவார்டு அதுக்கு கிடைக்குது அதுதான் ஃபுட் பெல்லட் ஸோ வந்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெஸ்பான்ஸ் ரேட் நம்ம முன்னாடியே ரெஸ்பான்ஸ் ரேட் எக்ஸ்டிங்ஷன் ரேட்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் ரேட் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அண்ட் எக்ஸ்டிங்ஷன் ரேட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அந்த இது வந்து மறைஞ்சு போயிடும் அந்த பிஹேவியர் ஸோ திஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கண்டினியூஸாக அந்த ரிவார்டு வந்து அது கிடச்சிட்டே இருக்குது ஃபுட் பெலட் அண்ட் கம்மிங் டு ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ அப்படின்னா வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நீங்கள் அதை பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ரிவார்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் ஒரு ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ அந்த இடத்துல வச்சுக்கிறோம் இந்த ஷெடியூல் ஷெட்யூலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குழந்த அஞ்சு வேர்டை வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் சொல்லிச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார் தரேன்னு சொல்கிறது இல்லை சாக்லேட் தரேன்னு சொல்கிறது ஸோ தட் இஸ் ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ நீங்கள் ஒரு ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ வச்சுட்டு ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ தட் இஸ் ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ ஷெட்யூல் இங்கே வந்து ரெஸ்பான்ஸ் ரேட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் ரேட் மீடியமாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு ஃபிக்ஸட் இன்டர்வல் ஸ்கெடியூல் ஃபிக்ஸட் இன்டர்வல் ஸ்கெடியூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபிக்ஸட் ரேஷியோக்கு பதாக இன்டர்வ் இன்டர்வல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே டைமை குறிக்குது இன்டர்வல் அப்படின்றது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு வேலைக்கு போகிறீங்க நீங்கள் ஒன் ஹவர்க்கு இவ்வளோ பே உங்களுக்கு தராங்க அப்படின்னா அது வந்து ஃபிக்ஸட் இன்டர்வல் உங்களுக்கு ஒரு அந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வலுக்கு இவ்வளோ வந்து ரீ உங்களுக்கு ஒரு பே கிடைக்குது ரிவார்டு கிடைக்குது ஸோ அந்த ஃபிக்ஸட் இன்டர்வலில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரிவா ஒரு பே அந்த சேலரி கிடைக்குது ஸோ இப்போ வந்து இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸோ ஒருக்க ஒரு பெல்லட்டை நீங்கள் டெலிவரி பண்ணுறது அந்த அட் அந்த டைமை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது ஸோ அந்த லிவரை அது ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ஒரு வாட்டி அது லிவரை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ரேட் அதுக்கு வந்து ரேட் அது வந்து அதுக்கு அந்த பெல்லட் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ரெஸ்பான்ஸ் ரேட் மீடியமாக இருக்கும் எக்ஸ்டிங்ஷன் ரேட்டும் மீடியமாக இருக்கும் அண்ட் வேரியபிள் ரேஷியோ ஸ்கெடியூலை பொறுத்த வரைக்கும் வேரி ஆகிறோம் வேரியபிள்னாலே வேரி ஆகுது ஸோ என்ன வேரி ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வேரியபிள் ரேஷியோக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கேம்பிளிங் ஃபிஷிங் ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே வேரியபிள் ரேஷியோ எப்போ உங்களுக்கு அந்த ரிவார்டு கிடைக்க போதுன்னு தெரியாது கேம்பிளிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ உங்களுக்கு அந்த ஃபிஷ்ஷு கிடைக்க போதுன்னு தெரியாது நீங்கள் ஃபிஷிங் பண்ணும்போது பட் எப்பயோ ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் அந்த ரிவார்ட் ஸோ ஹியர் த ரெஸ்பான்ஸ் ரேட் இஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்டிங்ஷன் ரேட் இஸ் ஸ்லோ ஸோ நிறைய பேர் கேம்லிங் குள்ளே போயிட்டு அந்த ரிவார்டுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் அன்பிரிடிக்டபிள் நீ உங்களால் அந்த ரிவார்டு எப்போ கிடைக்கும்னு சொல்லவே முடியாது ஸோ தட் இஸ் வேரியபிள் ரேஷியோ ஸ்கெடியூல் அண்ட் கம்மிங் டு வேரியபிள் இன்டர்வல் ஸ்கெடியூல் இன்டர
so here you you may be paid at unpredictable times so sila samayam gain a irukalam sila samayam loss a irukalam so here response rate is fast and extinction rate it rate is slow so idu idu porta varaikum in the schedule la vachi you can select your own schedule ninga enna vandu unga classroom la implement panna poringa edhu panna correct a irukum so abindradha ninga in the schedule la vachi ninga select pannikalam so this is about the different types of schedules in operant conditioning so that's it thank you all for watching my video en video ungal pidichunda like pannunga share pannunga and also bell button click pannunga appo da naanga edha video potta ungal notification la varum happy learning to you all thank you